জব ম্যাথ সলিউশন স্বাগতম বেসিক ম্যাথ কোর্সের এই পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি অমলান রায় বেসিক ম্যাথের এই কোর্সের জন্য আমি ফলো করছি খাইরোলস বেসিক ম্যাথের পঞ্চম সংস্করণ বইটি ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো সমস্যা সমাধানে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা পুরো কোর্সটি পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এখনই হাতের কাছে বই খাতা কলম নিয়ে ঝটপট তৈরি হয়ে নিন চলুন শুরু করা যাক আজকের পর্ব আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় খাইরলস বেসিক ম্যাথ বইয়ের সপ্তম অধ্যায় ট্রেন এবং গতিবেগের পদ্ধতি চার দুটি ট্রেনের অঙ্ক এর প্রথম পার্ট বিপরীত দিক থেকে আসা দুটি ট্রেনের অঙ্ক এই টপিক্সটি নিয়ে আমরা মূল অঙ্কে যাওয়ার আগে এই টপিক্সের কিছু বেসিক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব তবে আলোচনা যাবার আগে আমাদের চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তবে আমাদের চ্যানেলটি কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন তো মূল আলোচনায় ফেরত যাই বলা হয়েছে যে এখানে পদ্ধতি চার দুটি ট্রেনের অঙ্ক এখানে একটা টিপস দেওয়া আছে বলা হয়েছে যে দুটি ট্রেনের অঙ্কের ক্ষেত্রে রিলেটিভ স্পিড বা আপেক্ষিক বেগ এই ব্যাপারটি বেশ ভালোভাবে বুঝতে হবে তাছাড়া বাকি যে নিয়ম সেগুলো আমরা যে আগের অঙ্কগুলো করছি সেরকমই তো এই রিলেটিভ স্পিড বা আপেক্ষিক বেগ ব্যাপারটা কি এটা হলো কি দুটি বস্তুই একই সময়ে গতিশীল তখন তাদের মধ্যে একটা রিলেটিভ স্পিড সৃষ্টি হয় অর্থাৎ পারস্পরিক গতিবেগ অথবা আপেক্ষিক গতিবেগ সৃষ্টি হয় তো আমরা যদি এটাকে সাধারণ ভাষায় বুঝতে চাই তাহলে এরকমভাবে বলতে পারি যে যখন একই সময়ে দুটি ট্রেন অথবা কোনো বাহন বিপরীত দিক থেকে অথবা একই দিকে চলতে থাকে তখন তাদের গতিবেগের যোগফল বা বিয়োগফলকে আমরা রিলেটিভ স্পিড বলব তো এই জিনিসগুলো আমরা অঙ্ক করতে করতে বুঝতে পারবো তো চলে যাচ্ছি আমরা মূল অঙ্কে প্রথমেই আমরা খুব সতর্কতার সাথে মনে রাখবো যে বিপরীত দিক থেকে যদি আসে দুটা ট্রেন বা যে কোনো বস্তু যদি বিপরীত দিক থেকে আসে তাহলে তাদের গতিবেগ হবে যোগ এখানে একত্রিশ নম্বর অঙ্কটা দেখি অঙ্ক দেখলে আমরা আসলে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাব একত্রিশ নম্বর অঙ্কে বলছে ঢাকা থেকে রাজশাহীর দূরত্ব হচ্ছে তিনশো কিলোমিটার এবং আটান্ন কিলোমিটার গতির একটি ট্রেন রাজশাহী থেকে ঢাকার অভিমুখে এবং বিয়াল্লিশ কিলোমিটার গতির আরেকটি ট্রেন ঢাকা থেকে রাজশাহী অভিমুখে রওনা হলো কতক্ষণ পরে ট্রেন দুটি মুখোমুখি হবে তাহলে দেখুন যে একটা ঢাকা থেকে রাজশাহীর অভিমুখে আর একটা রাজশাহী থেকে ঢাকার অভিমুখে আসতেছে অর্থাৎ দুইটার স্পিড কিন্তু বিপরীত দিকে তো যখন এরকম হবে যে বিপরীত দিকে দুটি বস্তু বা ট্রেন চলবে তখন তাদের গতিবেগ হবে যোগ তাহলে ঢাকার অভিমুখে আটান্ন কিলোমিটার গতি বেগে একটা আসতেছে আর একটা আসতেছে হচ্ছে বিয়াল্লিশ কিলোমিটার গতিতে তাহলে তাদের আপেক্ষিক গতি হবে কত বিয়াল্লিশ যোগ হচ্ছে আটান্ন মোট হচ্ছে একশো কিলোমিটার পার আওয়ার এই একশো কিলোমিটার পার আওয়ার হচ্ছে তাদের রিলেটিভ স্পিড অর্থাৎ দুটাকে মিলাইয়া যদি আমরা একটাকে ধরি যে একটার গতিবেগ হচ্ছে একশো কিলোমিটার পার আওয়ার তো এই একশো কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে কত দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে তিনশো কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে দেখুন দুইটা ট্রেনই যদি মোট তিনশো কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে তারা তাদের কিন্তু মুখোমুখি দেখা হয়ে যাবে সুতরাং একশো কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে যদি তিনশো কিলোমিটার যেতে হয় তাহলে কত সময় লাগবে একশো কিলোমিটার যায় এক ঘন্টায় তাহলে তিনশো কিলোমিটার যাবে তিন ঘন্টায় এটা হচ্ছে অ্যান্সার গ নম্বর আশা করি বুঝতে পেরেছেন চলে যাচ্ছি বত্রিশ নম্বর অঙ্কে বত্রিশ নম্বর অঙ্ক বলছে হচ্ছে এ ট্রেন হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন মিটার লং ইজ রানিং অ্যাট সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে এখানে কি একটা হচ্ছে এখানে ট্রেনের এখানে ট্রেনের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে হচ্ছে একশো মিটার এবং বলা হয়েছে যে ওই ট্রেনটা ষাট মিটার পার আওয়ার ষাট কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে চলে ইন হোয়াট টাইম উইল ইট পার্স এ ম্যান রানিং ইন দি ডিরেকশন অপোজিট এখানে ডিরেকশন অপোজিট এই জিনিসটার নিচে দাগ দেওয়া হয়েছে বলেন তো কেন কারণ এটা ইম্পর্টেন্ট কোন দিকে চলতেছে সেটা আমাদের জানাটা বেশ জরুরি নাহলে আমরা অ্যান্সার বের করতে পারবো না সঠিক অপোজিট ডিরেকশন মানে হচ্ছে বিপরীত দিকে তাহলে বলছে যে দ্যাট অফ ট্রেন অ্যাট সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে ওই লোকটা হচ্ছে ছয় কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে ট্রেনের বিপরীত দিকে দৌড়াচ্ছে তাহলে বলা হয়েছে যে তারা ওই ট্রেনটা কত সময় ওই লোকটাকে পাস করবে তাহলে দেখুন যে তাদের রিলেটিভ স্পিড কত একজন একটা একজনের হচ্ছে ষাট কিলোমিটার আর একজনের হচ্ছে ছয় কিলোমিটার তাহলে তাদের রিলেটিভ স্পিড হচ্ছে ষাট যোগ ছয় মানে মানে হচ্ছে ছেষট্টি কিলোমিটার পার আওয়ার এই ছেষট্টি কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে যদি ওই ট্রেনটা চলতে থাকে তাহলে একশো মিটার অতিক্রম করবে কত সময় তাহলে বলেন তো যে এইটাকে আমরা কিভাবে বের করব। প্রথমেই আমাদের এই যে কিলোমিটার পার আওয়ার এটাকে আমাদের কি করতে হবে মিটার পার সেকেন্ডে নিতে হবে 
কিলোমিটার পার আওয়ারকে মিটার পার সেকেন্ডে আমরা কিভাবে নেই এটাকে পাঁচ বাই আঠারো দিয়ে গুণ করতে হয় পাঁচ বাই আঠারো দিয়ে গুণ করলেই আমরা কিন্তু মিটার পার সেকেন্ডে নিয়ে যেতে পারবো তাহলে আঠারো দিয়ে যদি গুণ করি এবার তাহলে এটাকে ছয় দিয়ে কাটা যায় তিন ছয় আঠারো আর উপরে হচ্ছে ছয় এগারো অং ছেষট্টি এবার উপরে থাকে হচ্ছে পাঁচ এগারো অং পঞ্চান্ন নিচে থাকে হচ্ছে শুধুমাত্র তিন তাহলে ফিফটি ফাইভ বাই থ্রি মিটার পার সেকেন্ড বেগে ওই ট্রেনটা রিলেটিভ স্পিডে চলতেছে পঞ্চান্ন বাই তিন মিটার পার সেকেন্ড এটার অর্থ কি যে প্রত্যেক সেকেন্ডে সে পঞ্চান্ন বাই তিন মিটার যেতে পারে তাহলে বলেন তো যে একশো দশ মিটার অতিক্রম করতে তার কত সময় লাগবে একশো দশ মিটার অতিক্রম করতে তার লাগবে হচ্ছে একশো দশ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ফিফটি ফাইভ ডিভাইডেড বাই থ্রি তো এই ডিভাইডেড বাই থ্রিটাকে আমরা অপর পাশে গুণ করে উল্টাই দিতে পারি ওর যে কাটাকাটি করি এটা হবে টু আর থ্রি টু দা সিক্স সেকেন্ড তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মাত্র ছয় সেকেন্ডে সে এই ট্রেনটা ওই লোকটাকে অতিক্রম করে যাবে এটাই হচ্ছে অ্যান্সার ঘনম্বর অনেক সহজ জিনিস কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে যে আমাদের কখন যোগ করতে হবে কখন বিয়োগ করতে হবে এবং কখন কনভার্ট করতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন তেত্রিশ নম্বর অঙ্ক রায় দেখি তেত্রিশ নম্বর অঙ্ক বলছে দুইশো বিশ মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেন ঘন্টায় উনষাট মিটার বেগে আসে বিপরীত দিক থেকে ঘন্টায় সাত মিটার ঘন্টায় সাত কিলোমিটার বেগে আসা লোকটিকে কত সেকেন্ডে অতিক্রম করবে দেখুন ঠিক আগের অঙ্কটার মতন তাহলে আপেক্ষিক গতি হচ্ছে কিন্তু উনষাট কিলোমিটার প্লাস সাত কিলোমিটার মোট হচ্ছে ছেষট্টি কিলোমিটার ছেষট্টি কিলোমিটার পার আওয়ার পাঁচ বাই আঠারো দিয়ে গুণ করলে মিটার বাই সেকেন্ডে নেওয়া যায় এবার যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে থাকবে হচ্ছে নিচে ছয় দিয়ে যদি কাটি তিনশো আঠারো আর উপরে থাকবে হচ্ছে এগারো তাহলে পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন ডিভাইডেড বাই হচ্ছে তিন পঞ্চান্ন বাই তিন মিটার পার সেকেন্ড তাহলে ওই ট্রেনটার গতিবেগ হচ্ছে কত পঞ্চান্ন বাই তিন মিটার বাই মিটার পার সেকেন্ড মানে প্রত্যেক সেকেন্ডে সে পঞ্চান্ন বাই তিন মিটার যায় তাহলে দুশো বিশ মিটার যেতে তার কত সময় লাগবে দুশো বিশ মিটার যেতে লাগবে কম সময় এই জন্য হবে ডিভাইড দুশো বিশ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে পঞ্চান্ন ডিভাইডেড বাই তিন এটাকে নিচে ডিভাইড না দিয়ে সরাসরি উপরে তিন দিয়ে গুণ দিয়ে দিচ্ছি এবার যদি কাটাকাটি করি এটা দিয়ে কাটা যায় হচ্ছে চারবার তিন চেরে বারো সেকেন্ড আশা করি বুঝতে পেরেছেন বারো সেকেন্ড ক নম্বর অ্যান্সার চৌত্রিশ নম্বর অঙ্ক বলছে হচ্ছে এ ট্রেন টু হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি মিটার লং ইস মুভিং অ্যাট স্পিড টোয়েন্টি ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার ইট উইল ক্রস এ ম্যান ফ্রম অপোজিট ডিরেকশন অ্যাট স্পিড টু কিলোমিটার পার আওয়ার এটা হচ্ছে টু কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে তাদের রিলেটিভ স্পিড কত পঁচিশ চার দুই সাতাইশ কিলোমিটার এই সাতাইশকে আমরা কি করব পাঁচ বাই আঠারো দিয়ে গুণ করে মিটার পার সেকেন্ডে নিয়ে যাব এবার নয় দিয়ে কাটা যায় নয় দিয়ে নয় দুগুণ আঠারো আর তিন নং সাতাইশ তিন পাঁচে হচ্ছে উপরে পনেরো আর নিচে হচ্ছে দুই এটা হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড এত মিটার পার সেকেন্ড হচ্ছে তাদের আপেক্ষিক গতি এখন দুশো সত্তর মিটার যেতে কত সময় লাগবে দেখুন কম সময় যেহেতু লাগবে সেটা সরাসরি ডিভাইড করে দিচ্ছি তাহলে পনেরো আর ডিভাইডেড বাই টু উপরে গুণ করে দিচ্ছি এবার যদি পনেরো দিয়ে এটাকে কাটি তাহলে হবে হচ্ছে আঠারো আর আঠারো দুগুণ হচ্ছে থার্টি সিক্স সেকেন্ড এটা হচ্ছে অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পেরেছেন চলে যাচ্ছি পরের পেজে পঁয়ত্রিশ নম্বর অঙ্ক পঁয়ত্রিশ নম্বর অঙ্কে বলছে সে টু ট্রেনস ওয়ান থার্টি টু মিটার অ্যান্ড ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড এইট মিটার লং আর রানিং ইন অপোজিট ডিরেকশন ওয়ান অ্যাট দি রেট অফ থার্টি টু কিলোমিটার পার আওয়ার অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান অ্যাট দি রেট অফ ফর্টি কিলোমিটার পার আওয়ার ফ্রম দি মোমেন্ট দে মিট দে উইল ক্রস ইস আদার ইন মোট দূরত্ব কত অতিক্রম করতে হবে দুটো ট্রেন আছে একটা হচ্ছে ওয়ান থার্টি টু আর একটা হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড এইট তাহলে মোট দৈর্ঘ্য অতিক্রম করতে হবে একশো বত্রিশ যোগ একশো আট মানে হচ্ছে দুইশো চল্লিশ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে এখন স্পিড কত তাদের একটার হচ্ছে বত্রিশ কিলোমিটার পার আওয়ার আর একটা হচ্ছে চল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে রিলেটিভ স্পিড কত যেহেতু তারা অপোজিট ডিরেকশনে যাচ্ছে সুতরাং রিলেটিভ স্পিড হবে বত্রিশ যোগ হচ্ছে চল্লিশ মানে হচ্ছে বাহাত্তর কিলোমিটার পার আওয়ার এটাকে যদি আমরা পাঁচ বাই আঠারো দিয়ে গুণ দিই মিটার পার সেকেন্ডে কেন নিচ্ছি কারণ হচ্ছে এই উপরে যেহেতু মিটার দেওয়া আছে সুতরাং আমাদের মিটারেই নিতে হচ্ছে এবার যদি কাটাকাটি করি চার আঠারো বাহাত্তর চার দিয়ে চার পাঁচে কুড়ি কুড়ি মিটার পার সেকেন্ড প্রত্যেক সেকেন্ডে চলে হচ্ছে কুড়ি মিটার অর্থাৎ কুড়ি মিটার যায় এক সেকেন্ডে তাহলে দুশো চল্লিশ মিটার যাবে কত সেকেন্ডে এটাকে যদি আমরা কুড়ি দিয়ে ভাগ করে দিই দুশো চল্লিশ ডিভাইডেড বাই কুড়ি তাহলে কিন্তু আমরা পেয়ে যাব জিরো জিরো কাটা যায় আর দুই দিয়ে বারো দুগুণ চব্বিশ তাহলে বারো সেকেন্ডে দুইটা ট্রেন একে
they cross is others in 12 second then the speed of each train in kilometer per hour ekhane kintu kilometer per hour ber korte hobe eta amader bole dise tahole dekhun je tader mot koto durutto otikrom korte hoyse jehetu bola hoyse je prottek train er dorgo hocche 120 meter tahole erokom koy ta train dui ta train otikrom kora lagche to dui ta train er dorgo otikrom kora lagche tahole dui gun 120 mane hocche 240 meter poth otikrom kora lagche tader কত সেকেন্ডে করছে করছে হচ্ছে মোট বারো সেকেন্ডে দুইটা ট্রেনের লাগছে হচ্ছে মোট বারো সেকেন্ড তাহলে বলেন তো প্রত্যেক সেকেন্ডে সে কত দূরত্ব অতিক্রম করছে বারো ডিভাইডেড বাই চব্বিশ মানে হচ্ছে বিশ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে তার ও গতিবেগ হচ্ছে কত বিশ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে তাদের রিলেটিভ স্পিড কত বিশ মিটার পার সেকেন্ড তো আমাদের তো বের করতে বলছে হচ্ছে কিলোমিটার পার আওয়ারে এটাকে আমরা কিলোমিটার পার আওয়ারে কিভাবে নিব এটাকে আমরা যদি আঠারো বাই পাঁচ দেওয়া গুণ করি তাহলে কাটাকাটি করি যদি চার পাঁচে কুড়ি চার আঠারো হচ্ছে বাহাত্তর কিলোমিটার পার আওয়ার এই বাহাত্তর কিলোমিটার পার আওয়ার এটা হচ্ছে দুইটা ট্রেনের রিলেটিভ স্পিড যদি দুইটা ট্রেনের রিলেটিভ স্পিড বাহাত্তর কিলোমিটার পার আওয়ার হয় এবং তারা যদি সেম স্পিডের হয় তাহলে তাদের একজনার গতিক বেগ কত একজনার স্পিড কত যেহেতু দুজনের সমান সমান গতি সুতরাং দুই দিয়ে যদি আমরা ডিভাইড করে দিই তাহলে আমরা তাদের প্রত্যেকের গতি পাবো তাহলে দুই দিয়ে যদি আমরা ডিভাইড করি তাহলে পাবো হচ্ছে থার্টি সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে প্রত্যেকের গতিবেগ কত থার্টি সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার এটা হচ্ছে অ্যান্সার ডি নাম্বার আশা করি এই অঙ্কগুলো খুব সহজেই বুঝতে পেরেছেন আমরা এর পরবর্তী ভিডিওতে এই দ্বিতীয় যে পদ্ধতিটা একই দিকে গেলে গতিবেগ কীভাবে আমরা বের করব সেটা নিয়ে আলোচনা করব দেখার আমন্ত্রণ রইল এবং আমাদের এই টিউটোরিয়ালগুলো যদি আপনাদের উপকারে এসে থাকে তাহলে আপনার বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করা হলো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই বেসিক ম্যাথ কোর্সের সবগুলো ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো প্রয়োজনে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ